Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाई फाई स्टडी चैनल को और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं हेलो गुड मॉर्निंग हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार और आप अपने सिलेक्शन से सिर्फ एक कदम दूर हैं ये आपको पता होना चाहिए है ना क्योंकि आ, सीधी सी बात है कि आपका बस ये पड़ाव सीबीटी टू अगर ये क्लियर होता है पार्ट ए क्योंकि और सेकंड तो पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग है ये मेजर पार्ट है जो कि आपका नब्बे मिनट में आपके सौ मार्क्स का बर्डन रखता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमें मैक्सिमम स्कोर करना है एक सिलेक्शन वाले स्टूडेंट के लिए उसकी उसको फास्ट होना उसका एक्यूरेट होना और उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ये बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं कि हम सर कैसे पढ़े किस तरीके से डिजाइन करें और किस तरीके से हम अपने सिलेक्शन तक पहुंचे बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है आपके मुझे भी पता है है ना हर चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके सोचो अपने आप सॉल्यूशन निकलेगा यहां इंट्रोडक्शन की बात इसलिए की जा रही है ये बहुत जरूरी सेशन है क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी चीज को छूने के लिए उसकी उसके बराबर उसको पाने के लिए वो शिद्दत चाहिए वो मोटिवेशन चाहिए आज वो सेशन आपको मैं दूंगा कि जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा जिंदगी में जितने भी डाउट्स होते हैं वो हमारे दिमाग को सिर्फ खराब करते हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाधित करते हैं सिर्फ रोकते हैं सिर्फ एक डिसीजन एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है ठीक है दोस्तों तो सब लोग जुड़ जाइए आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं और यहां पे जो क्लास हो गई और बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में डाउट चल रहे हैं सर प्लस कोर्स क्या है क्या चक्कर है सर आपने ये क्या कर दिया आप पैसे लेने लग गए ये सारी चीजें लेकिन दोस्तों साफ बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो स्टूडेंट्स इस चीज को समझ गए हैं वो डेफिनेटली वहां जा रहे हैं जो नहीं समझे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि एक परसेंट एक परसेंट क्वालिटी में आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा यहां भी आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी और उसी उसी मोटिवेशन क्योंकि आप ही तो एनर्जी बूस्टर हो यार क्योंकि आपको पता है अगर मैं दो दो क्लास का कंटेंट बनाऊंगा तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा मैं एक ही क्लास में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाहूंगा और मैं दूंगा और ये बिल्कुल भी ना सोचें अगर दिमाग में ये चीज सोचोगे ना तो मैं कितना भी बेस्ट दे लू अपनी जान निकाल के भी दे दूं तो भी आप ऐसा सोचोगे कि सर नहीं आप तो डिफरेंस कर रहे हो तो दिमाग में एक भी चीज ऐसी नहीं लाएगा कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा है क्योंकि यहां पे जो पढ़े हैं ए एल क्लियर करके बैठे हैं वो लोग और वही चाहता हूं कि ये नौकरी आपकी हो बहुत सारी वैकेंसीज है इस सदी की मतलब पिछले दस साल की सबसे बड़ी वैकेंसीज में आप एंटर कर चुके हो एक स्टेप पार कर चुके हो आप सब लोग जुड़ जाइए मैं आपका सबसे बड़ा स्वागत करता हूं और खुश रहिए मुस्कुराते रहना है अब बस हमें लापरवाही नहीं बरतनी एक लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो यहां पे अब बस आपका लक्ष्य आपके सामने है आप चीजें देखिए आप सोचते हो सर कन्वर्जन चीजें बहुत अच्छी हैं है ना यहां पर आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जाएगा जैसा कि हमेशा पढ़ाता हूं मैं कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा बस आपको डेली देखना मैं भी बताऊंगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करने वाला हूं जो प्लस कोर्स है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डाउट्स पूछने होते हैं आपने देखा होगा कई बार रिपीट करवाते हैं यहां पे भी तो डिस्ट्रेक्शन तो कहीं ना कहीं होता है ना यहां पर तो मैंने पहले भी कहा था कि वो कम्युनिटी इस तरीके से है उनकी प्राइवेट कम्युनिटी होगी वो अलग से पढ़ पाएंगे मतलब उनका एक प्रॉपर कोर्स कंप्लीट यहां भी करवाऊंगा वहां भी करवाऊंगा लेकिन डाउट मिलेगा दो साल की वैलिडिटी मिलेगी सबसे बड़ी बात यहां पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना उनका अटेंडेंस अटेंडेंस का दिक्कत होता है है ना मैं देख नहीं पाता क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं देख नहीं पाता कि कौन आ रहा है मेरी क्लास में मुझे सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो सलेक्शन लें वो जरूरी है और वही सबसे बड़ी चीज होती है एक टीचर के लिए कि अब वो पढ़ाव आपको पार कराया जाए है ना 
पूरी प्रैक्टिस कराई जाए क्योंकि वो बच्चा जो है वो वो अटेंडेंस से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट रहेगा मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट रहेगा यहां पे आते हैं कुछ माइंड डिस्टर्ब करने भी आते हैं आपको पता होगा जैसे कि बहुत क्लास में होता है पढ़ाते पढ़ाते फ्लो टूट जाता है ये सारी चीजें हैं डोंट वरी आप इस चीज की टेंशन ना लीजिए जिस भाई सबको लोग कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है हम कैसे करेंगे अरे मेरे प्यारे भाइयों ये वाईफाई स्टडी है किसके लिए ये आपके लिए ही तो है और आपका ही तो साथ हमें चाहिए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं आप ये सोच भी कैसे सकते हो आपका सोचना ही सबसे बड़ी मतलब हमारी वो है जब मैं कमेंट पढ़ता हूं ना तो आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि यार जब इतना आपके लिए किया है तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि सर आप तो लूटने लग गए हो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है यहां बेस्ट से बेस्ट सभी फैकल्टी पढ़ाएगी आपको आप खुश रहिए जो अफोर्ड करते हैं जो प्राइवेट कम्युनिटी अफोर्ड करते हैं जो अटेंडेंस जो रेगुलर होना चाहते हैं क्योंकि हर एक चीज के लिए मोटिवेशन जरूरी है सिलेक्शन होगा निश्चित तौर पर होगा खुश रहिए मस्त रहिए लाइफ में ठीक है अब आपके सामने इंट्रोडक्शन की बात मैं करता हूं सिलेबस की बात मैं करता हूं सिलेबस आपके सामने इस प्रकार आ चुका है मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा क्या डिजाइनिंग मैंने की है कोर्स की यह आपका पूरा सिलेबस आपके सामने है अब देखो अब सब लोग सामने देखो मैं एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं आपसे एक एक चीज कि हमें किस तरीके से पढ़ना है क्या मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि समय कम है और हमें उस समय का सही उपयोग करना है जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ा हुआ है क्या मैं यही कह सकता हूं आपसे क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आपने सीबीटी वन में सारे कंसेप्ट क्लियर करें हाँ या ना कंसेप्ट क्लियर करे हैं या नहीं करे हैं जो सीवीटी टू में घुसा है उसको कंसेप्ट सब कुछ पता है अब बात आती है अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस की हाँ या ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन की जो एग्जाम में डायरेक्ट आए सीबीटी वन में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए जो उनको पता है जिन्होंने रेगुलर क्लास ली है वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं ये मेरा खुद का सर्वे है क्लियर तो सब लोग जुड़िए बहुत अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से और जो प्लस कोर्स वाले हैं जो स्टूडेंट्स लगता है कि हमें प्राइवेट कम्युनिटी की दो साल की वैलिडिटी है अटेंडेंस मैं खुद चेक करूंगा आपको फेसबुक पे एक पर प्राइवेट ग्रुप मिलेगा जहां मैं खुद इंटरेक्ट होऊंगा आपसे तो जो स्टूडेंट यहां पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली पढ़िए फ्री पढ़िए कोई इश्यू नहीं है लेकिन जो जहां वहां प्लस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वहां भी जुड़िए वो भी बेस्ट है यह भी बेस्ट है क्लियर तो पूरा कंप्लीट कोर्स होगा हाँ अब बेनिफिट क्या है वहां का बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं कुछ लोग सोचे कि सर अंतर क्या है तो देखो यार टेस्ट सीरीज का थोड़ा है वहां पे टेस्ट सीरीज में आपको वहां पे मिलेगी वाईफाई स्टडी की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन में दूंगा ठीक है ना वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट ये सब आपको वहां मिलेगा दो साल की वैलिडिटी है आप डाउट पूछ सकते हो यह सब कुछ है ठीक है और कोई मेजर अंतर नहीं है क्लियर चलिए अब आपके सामने मैं चीजें लेके चल रहा हूं कि कैसे कैसे मैं आपको सिलेबस कन्वर्ट कर, कवर करवाऊंगा सारी चीजें हां ये फ्री है भैया ये फ्री है जो स्टूडेंट सोचते हैं वो देखो मेरे प्यारे भाइयों मुस्कुराते हुए रहो टेंशन मत लो हर चीज को मेहनत से करो है ना चीज को पाने की सोच कोशिश करो लक्ष्य को देखो फालतू का डिस्ट्रेक्शन दिमाग में मत लाओ यही मैं चाहता हूं आप लोगों से कि दिल से पढ़ो यार है ना बिल्कुल सोचो मत आपको बस लक्ष्य तक पहुंचना है ये पूरा सिलेबस आपका मैथ्स का है मैं कवर करवाऊंगा ठीक है चलिए अब चलते हैं इन चीजों को समझते हैं कि कैसे कैसे मैं इन सब चीजों को कवर करवाना पा रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है वहां पे आप जाके प्लस कोर्स पे लैंड कर सकते हैं सीधा गॉट इट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां पर जा, जा सकते हैं आप चीजें पढ़ते हैं ये देखिए बोर्डमोस और डेसीमल और फ्रैक्शन देखिए मेरे प्यारे भाइयों जब भी आपने पेपर देखा है हाँ, जब भी, भी आपने पेपर देखा है तो आपने ये चीज तो जानी होगी ना कि बोर्डमोस जो रूल है वो डेसिमल फ्रैक्शन और और अपना कौन सा है और अपना स्क्वायर रूट और अपना स्क्वायर रूट तो ये जो चार चैप्टर हैं ये जो चार चैप्टर है ना वन टू थ्री फोर ये चार चैप्टर का एक चैप्टर बनता है उसका नाम क्या है सिंप्लीफिकेशन और यहां भी आप कह सकते हो इसके पांच क्वेश्चन पक्के हैं हाँ या ना पांच क्वेश्चन इसके पक्के हैं तो हम पहले इसको कवर करेंगे मेरी बात समझ में आ रही है सिंप्लीफिकेशन को कवर करेंगे मैं बता रहा हूं अब आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे आपको सिलेक्शन तक ले जाना है मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है सिलेक्शन 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 अभी मोटिवेशनल क्वेट दूंगा शानदार वाला मजा आ जाएगा ये मेरी गारंटी है सामने देखिए आप लोग कि पहले ये जो चैप्टर है ना बोर्ड मॉस डेसिमल फ्रैक्शन और ये अपने स्क्वायर रूट इनसे सबसे मिलके क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के और ये आपके पांच से छह क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में ठीक है ये क्लियर हो गया यहां तक क्लियर हो गई मेरी बात चलिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद मैं क्या कराऊंगा
प्लस कोर्स में डेढ़ घंटे की क्लास है क्योंकि कोर्स भी उसमें उसी लेवल का खत्म करवाना है उन्नीस तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे है ना चलिए तो यहां पर देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इधर तो आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं कि अब मैं अरिथमेटिक ये आपके जब तक आपके सफिशिएंट क्वेश्चन ना हो जाए ना सभी टाइप के तब तक मैं आपको यहां पे क्वेश्चन कराऊंगा जब तक आप खुद संतुष्ट ना हो जाओ अपने हृदय से कि हाँ सर इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा जो मैं आपको छह क्वेश्चन छह छह मतलब छह नंबर के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं छह मार्क्स का आएगा ठीक है ये क्लियर हो गया होगा आप सबको यहां तक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी अब हम दूसरी चीज क्या करने वाले हैं अब अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर हम ये बताइए आप हमें उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं और नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज आती है एस सी एफ एल सी एम तो नंबर सिस्टम और एस सी एफ एल सी एम हम साथ में कवर करने वाले हैं विद क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल होगा अच्छा वाला कौन सा वाला अच्छा वाला और अभी आपको मैं मोटिवेशनल क्वेड दूंगा मजा आ जाएगा ध्यान से देख लो ये समझ में आ गया बहुत ही क्लियर नीट एंड क्लीन इमेज आपके सामने बनाऊंगा नीट एंड क्लीन इमेज नीट एंड क्लीन आरपीएफ वाले बच्चे मेरे प्रवीण चौधरी जो दोस्त हैं सारे आरपीएफ की आप टेंशन मत लो यार उसका भी आने वाला है उसका भी फ्री क्रैश कोर्स आपके सामने आने वाला है ठीक है ना 19 तारीख को लॉन्च हो जाएगा अभी कुछ बच्चे हैं उनको कवर करवा देते हैं सबकी सोचनी है यार आप खुद की सोचते हो हम सबकी सोचनी पड़ती है तो सोचो तो सही अगर आप मेरी जगह खड़े हो या फिर वाइफ स्टडी टीम की जगह खड़े हो तो कितना वर्डन है ये तो सोचो हमारे ऊपर हमें सबको संतुष्ट करना है यार ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आती है आपके लिए इतना सब कुछ हो रहा है क्या ये काफी नहीं है अगर नहीं है तो भी हम एक्स्ट्रा करने की सोच रहे हैं तो आप खुद सोचिए बेस्ट से बेस्ट करेंगे मस्त रहो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी ठीक है ना चलिए ठीक है अब 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 चलते हैं अपने आगे क्या कराऊंगा मैं आगे देखो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है तो इनको कवर करेंगे मेरी बात समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे भाइयों आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जी हां सर मजा आने वाला है तीन चैप्टर देखो ये बिल्कुल कॉमन चैप्टर है ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि तीनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एक परसेंटेज आपके तीनों चैप्टर कवर करवा देगा आपके तीनों चैप्टर एक परसेंटेज का चैप्टर कवर करवा देगा ठीक है ना चलेगा क्लियर हो रहा है चीजें समझ में आ रही हैं तीनों ठीक है चलिए अब आपके सामने क्या है आपके सामने अगला क्या है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों सेम है देख लो देखो कितना आसान होता जा रहा है अब खुद जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना वो सब समझ रहे होंगे कि कितना आसान होता जा रहा है कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है आप टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो यार आप टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो बस चीजें समझो कि मैंने कितने शॉर्ट कर दिए चैप्टर्स को हमने ये तीन चैप्टर एक साथ ले लिए क्योंकि इन तीनों का कंसेप्ट सेम है टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को एक साथ ले लिया सिंप्लीफिकेशन को एक साथ ले लिया नंबर सिस्टम और एस सी को एक साथ ले लिया गॉट इट यहां तक अब बात आती है अपने ज्योमेट्री की देखो मैंसुरेशन एडवांस का है अलजेबरा अलजेबरा मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे आपके अलजेबरा मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसमें हम वैल्यू पुट मेथड सीखेंगे ठीक है ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री एलिमेंट्री स्टेटिक्स एक क्लास में खत्म हो जाएगा ऑल टाइप के क्वेश्चन में करवाने वाला हूं इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यह मेरी गारंटी है एलिमेंट्री स्टेटिक्स से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ठीक है चलिए है ना अब आपके सामने एज वाला चैप्टर बचा हुआ है बस एज वाला चैप्टर बसा हुआ है इसको भी करवा देंगे बहुत अच्छे से करवाएंगे इसके तीन से क्वेश्चन पक्के हैं तो ऑल टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कवर करवा दूंगा तो इतना सा सिलेबस है अब टेंशन खत्म हुई जो भी लोग जुड़े हुए मेरे साथ हाँ जो भी लोग जुड़े हुए सच बताना टेंशन थोड़ी खत्म हुई है ध्यान से देखो हर चीज समझ में आई है ना आपको हर चीज क्लियर हुई है ना मेरे प्यारे भाइयों जल्दी से बता दो यारों क्योंकि चीजें ये यहां पे अगर आपको डाउट क्लियर हो गया ना दिमाग में तो आप सिलेक्शन ले लोगे मेरे दोस्तों मैं बस आपसे यही एक विनती करूंगा यही एक रिक्वेस्ट करूंगा भरोसा करना सीखो अगर भरोसा नहीं करोगे तो कितना भी बेहतर हम कर लें कितना भी बेहतर मैं आपको दे दू वो मतलब सफल नहीं हो पाएगा सबसे बड़ी चीज है भरोसा अगर आप भरोसा करोगे तो डेफिनेटली हम भी अपना 500 परसेंट देंगे हजार परसेंट देंगे 100 परसेंट की बात कोई नहीं करता आजकल हर किसी को 100 परसेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए हजार परसेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए कोशिश जारी है वादे नहीं करेंगे कोशिश कोशिश कामयाब होती है वादे टूट जाते हैं आपने बहुत मैसेजेस पड़े होंगे ऐसे क्लियर है ना तो ये सही बात है मैथ वीक है जिनका सिलेक्शन होना है वो होगा बस आप थोड़ी सी प्लानिंग है ना 
ठीक है ये समझ में आ गया यहां बढ़िया से पढ़िए जिनको प्लस कोर्स में जाना है वो कर सकते हैं अगर प्लस कोर्स की और कोई जानकारी लेनी है तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है आपको तो वहां आप लिंक पे जाके जा सकते हैं जिनको लैंड करना है वहां पे और सेवन जीरो टू डबल थ्री डबल थ्री सिक्स सेवन फाइव अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो यहां पर आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक है ना कॉल और व्हाट्सएप नंबर है अधिक जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी प्लस कोर्स के रिगार्डिंग मैं जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनसे ये बोल देता हूं कि भैया ये प्लस कोर्स वहां चलने वाला है ठीक है ना और यहां पे आपको ये सारी चीजें फ्री पढ़ाई जाएंगी आप बेफिक्र रहे ठीक है आप बेफिक्र रहे यह भी आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी मैं खुद ग्यारह बजे आपको डेली क्लास लूंगा और मेरे प्यारे भाइयों अगर सिलेक्शन लेना है हाँ एडवांस मैथ नहीं बनता है कुंदन शर्मा वही इंप्रूव कराने हैं मुझे एडवांस मैथ जहां आपकी कमजोरी है वहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना है अब खुद आपको भरोसा हो जाएगा इस चीज का कि हम बेहतर कर सकते हैं सबसे पहली चीज होती है हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं बात समझ में आ रही है चलिए अब मोटिवेशनल क्वेट की तरफ मैं चलूंगा आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट ये और इसको दिल से पढ़ना दोस्तों जो शागिर्द है जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो इस चीज को समझ जाएगा ये लीजिए आपके सामने प्यारा सा मोटिवेशनल क्वेट कि कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में ठीक है कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही बड़ी चीज है हम पता है क्या करते हैं हमेशा ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि यहां पढ़ूंगा वहां पढ़ूंगा ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा लेट के पढ़ूंगा टेबल पे पढ़ूंगा और पढ़ूंगा तो छत पे पढ़ूंगा नहीं तो नीचे पढ़ूंगा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन लाते हैं सिंपल सोचो सीधा सोचो सटीक सोचो जीवन में बस सीधा सोचोगे तो मैं कह रहा हूं ना कि लोग बेहतर तलाश करते हैं अरे यार मैं और अच्छा करूंगा इस तरीके से मैं और अच्छा कर सकता हूं बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल्स को छोड़ देते हैं यहां हम बेहतरीन पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर आप इधर उधर भटकोगे तो टाइम का टाइम निकलेगा चीजें और दूर जाती जाएंगी और एक पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा आप खुद सोचिए आज मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है कल मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़ोगे तो प्रॉफिट लॉस कैसे सॉल्व करोगे सिंपल सा फंडा है तो चीजें आपको नेचुरल बनानी है कि हम कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है लाइफ में हर एक चीज को जोड़ना बहुत जरूरी है जोड़िए और खुद देखिए कि एक माला बन के तैयार हो जाएगी जो एक गले की सुंदरता को बढ़ा देती है और इसी तरीके से आपका जो सिलेबस है आपके जो पढ़ाई है धीरे धीरे जोड़ते जाइए एक ऐसा एक पैटर्न तैयार हो जाएगा जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है सिंपल सी थॉट है क्लियर है चलिएगा हाँ तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर्स है ना और, और एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उसमें प्रोबेबिलिटी है एक्सेट्रा में जो देखिए प्रोबेबिलिटी आता है मैं उसको भी कवर करवाऊंगा दोनों जगह ठीक है ना प्रोबेबिलिटी पी एंड सी इसके भी मैं एक एक सेशन ले लूंगा आपके लिए ठीक है दोस्तों तो ये थे आपकी सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी और आपके लिए एक मैंने खुद ने लिखा है मोटिवेशन एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है क्योंकि आप सक्षम हैं आप सक्षम हैं इस चीज को पाने में उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा है कल से तैयार हो जाइए धुआं धार तैयारी के लिए एक भी बच्चा एबसेंट नहीं रहना चाहिए यहां पर भी क्लियर है ना और जो लोगों का कुछ छूट जाएगा जिन लोगों को शुरू से पढ़ना है वो प्लस कोर्स में जा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप कुछ लोग कहेंगे कि सर आप बार बार प्लस कोर्स प्लस कोर्स कर रहे हो आपका फायदा है क्या इसमें मेरा फायदा नहीं है फायदा उस चीज का है जो स्टूडेंट छूट चुका है जिसने पढ़ा ही नहीं है मैथ को वही बात है कि वो डाउट बहुत आते हैं बहुत आते हैं तो डाउट के चक्कर में आपका भी यहां पे टाइम खराब होता है तो मैं चाहता हूं कि वो अलग तरीके से डिजाइन किया जाए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि एक अलग तरीके से डिजाइन किया जाएगा हर चीज को बस वही है टेक्नोलॉजी बेसिस पे सारे काम चलते हैं डाउट होगा प्राइवेट कम्युनिटी होगी वो सारी चीजें मिलेंगी दो साल की वैलिडिटी है है ना कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको मस्त रहो स्वस्थ रहो व्यस्त रहो क्लियर है ना और अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करो इस वीडियो को क्योंकि आपको पता है मुस्कुराहट चेहरे की आपकी सारी मुसीबतों को दूर ले जाएगी तो तैयार हो आप सब लोग जी हां तैयार हो आप सब लोग जल्दी से लाइक करो सब लोग और जल्दी से बताओ कि यस सर हम तैयार हैं कल से हम फुल फ्लैश पढ़ने वाले हैं हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे जैसा कि आपको पता है बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं तो तैयारी के लिए तैयार हो जाओ दिमाग फोकस रखो एक जगह रखो बस मेरा कहना क्या है एक जगह रखो क्योंकि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए और संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन आएंगे लाइफ में यार मैं बता रहा हूं ना खुद आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन आएंगे कि हम ये करें हम ये ना करें लेकिन एक आपका डिसीजन आपको ब
क्लियर तो चलता हूँ उम्मीद करूँगा कि आपने बेहतर से बेहतर चीज़ें सीखी हैं और करते हैं कल से तैयारी तैयार हो जाइए अपनी एक कॉपी बनाना न मत भूलना मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसकी यहाँ पे पीडीएफ भी दे दूंगा आपको जैसा हमेशा देता हूँ वाईफाई स्टडी ऐप पर सॉरी ठीक है तो वाईफाई स्टडी ऐप पर आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा ठीक है ना वाईफाई स्टडी ऐप पर मैं आपको पी भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आपके लिए शानदार वाला यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे आपको होमवर्क भी दे दूंगा यहाँ से और उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा दूंगा ठीक है ना और आप टेंशन मत लेना भैया फ्री है यहाँ पे तो यूट्यूब पे फ्री क्लास चलेंगी जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता और उतना ही बेहतर पढ़ाया जाएगा जितना कि हम पढ़ाते हैं हमेशा से क्लियर है ना मेरे प्यारे भाइयों चलिएगा चलिए अब लोग कहेंगे सर खाली भाषण दे जा रहे हो क्या चलो पढ़ लेते हैं हमारा क्या जाता है है ना वैसे चीजें वही है कि जो आप पढ़ाएंगे तो पढ़ लीजिए आप चलो मैं आपको चीजें सिखा देता हूँ कुछ बहुत सारी चीजें सीखने के लिए ठीक है अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया एक फैमिली है ठीक है ना एक फैमिली है जिसमें पांच मेंबर हैं एक फैमिली है जिसमें पांच मेंबर हैं और उनका एवरेज आपको देख रखा है एवरेज एज आपको दे रखा है पांच सदस्य है जिनमें आपको एवरेज एज दे रखा है भैया पच्चीस साल पांच सदस्यों की औसत आयु पच्चीस साल है बात समझ में आ रही है एक परिवार है एक परिवार है जिसमें पांच सदस्यों की औसत आयु 25 साल दे रखी है आपको अब आपसे बोला जाता है कि भैया एक सदस्य एक मेंबर और आ जाता है परिवार में एक सदस्य और आ जाता है तो उस परिवार की औसत आयु उस परिवार की औसत आयु एक साल कम हो जाती है मतलब 24 साल हो जाती है ठीक है तो आपसे पूछा गया है कि जो नया सदस्य आया है नया सदस्य जो आया है उसकी औसत आयु क्या होगी नए सदस्य की औसत आयु क्या होगी एवरेज एज ऑफ न्यू मेंबर एवरेज एज ऑफ न्यू मेंबर तो ये आपके सामने क्वेश्चन है ट्राई करो सब लोग समझदार हो क्योंकि सबने सीबीटी वन क्लियर किया हुआ है तो यहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा ठीक है ना चलेगा धर्मेंद्र कुमार इतना ही तो बस यही होता है ना डिस्ट्रेक्शन अब देखो गंदी गालियां देते हैं ऐसे लोग क्या करेंगे बताइए कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए फिर भी आप ऐसे बोलते हो फर्क नहीं पड़ता लेकिन दुख होता है कि कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं सुधरते ये ये दूसरे वो वाले जो डिस्ट्रक्शन करते हैं इन्हीं की बात मैं कर रहा था क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया सिंपल सा तरीका है सिंपल तरीका बताऊंगा बिल्कुल अब पांच सदस्यों की दे रखिए पच्चीस ठीक है अब एक सदस्य और आ जाता है तो उसकी औसत आयु आपसे पूछिए भाई उसकी उसकी आयु क्या होगी है ना तो मेरे प्यारे भाइयों देखो पांच सदस्यों की कितनी है पच्चीस है तो पच्चीस तो यहां पे लिख दीजिए आप अब बंदा आया है ना बंदा आया है तो यहां पे प्लस लिख दीजिए बात समझ में आ रही है भैया पांच सदस्यों की पच्चीस है है ना और बंदा एक मेंबर आया है ना तो प्लस लिख दीजिए आने का मतलब प्लस है अब यहां पर आपके कितने मेंबर हो गए छह मेंबर हो गए भाई पांच पहले थे एक आ गया है तो एक आ गया है तो जुड़ गया है एक आ गया है तो जुड़ गया है और छे आया है छे हो गए टोटल और कितने आए हैं एक ही तो आया है मेरी बात समझ लो मैं जो जो बोल रहा हूं वो दिमाग में सेट करो देखो आपसे पूछा है कि उस नए बंदे की औसत आयु क्या है मैंने आपसे क्या कहा कि 25 आपकी फैमिली की पूरे परिवार की थी एक बंदा और आ गया मतलब अब छ हो गए कितने आए एक आया तो एक मैंने नीचे लगा दिया अब दोनों के एवरेज में डिफरेंस कितना है पच्चीस था चौबीस हो गया माइनस बात समझो मेरी यहां पे आपको हमेशा जो बाद वाला है ना उसमें से पहले वाला घटाना है तो 24 में से 25 जाएंगे तो माइनस का एक आएगा मेरी बात समझ में आ रही है और आपका जो आंसर आ जाएगा कि भैया 19 साल इसकी क्या आ जाएगी औसत आयु आ जाएगी और 19 साल औसत आयु है और अकेला बंदा है तो इसकी एज कितनी हो जाएगी इस नए बंदे की एज कितनी हो जाएगी उन्नीस साल ही हो जाएगी बात समझ में आई मेरी बात समझ में नहीं आई ना मेरी बात सुनो भाई एक बंदा आया ना भी अभी सब कुछ समझ में आएगा आप खुद आंसर निकालोगे सब लोग अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सब कुछ समझ में आएगा औसत आयु हमेशा निकलती है ये याद रखना अब अकेला बंदा है ना तो अकेले बंदे की औसत आयु 19 है और मैं उसकी आयु में बदलना चाहता हूँ एज में बदलना चाहता हूँ उन्नीस गुणा करना पड़ेगा मुझे बस उन्नीस ही आ जाएगी देखते हैं कैसे होता है मैंने हमेशा आपको बताइए कि हमेशा औसत आयु इससे निकलेगी अब आगे क्वेश्चन करता हूँ आगे आपको तरीका बताता हूँ कि मान के चलिए परिवार में सात सदस्य हैं परिवार में सात सदस्य हैं और उनकी एवरेज एज आपको दे रखी है औसत आयु सॉरी सात मेंबर हैं औसत आयु आपको दे रखी है भैया पैंतीस साल 
ठीक है औसत आयु आपको दे रखी है पैंतीस साल अब आपसे बोला गया है कि इस परिवार में से इस परिवार में दो आदमी और आ जाते हैं आने का मतलब प्लस लगा दिया है मैंने आने का मतलब प्लस लगा चुका हूं मैं दो आदमी आ जाते हैं तो औसत आयु कितनी हो जाती है तैतीस साल हो जाती है तो एवरेज एज कितनी हो जाती है तैतीस साल हो जाती है तो दो नए आदमियों का औसत क्या है दो नए आदमियों का औसत बताओ सब लोग करो इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ दो नए आदमियों को टू न्यू पीपल टू न्यू मेंबर एवरेज एज औसत आयु क्या है सिंपल सा फंडा वही लगाना है जल्दी से मुझे आंसर दो हाँ चलिए मेरे प्यारे भाइयों सिंपल सोचो मैंने कहता हूं जितना आप माइंड डिस्ट्रक्ट करोगे उतना आपका नुकसान है आप गलत मत सोचो हर कुछ सही है यहां पे भी क्लास चल रही है वहां पे भी चल रही है सिंपल सा फंडा है खुश रहो बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा आप बस ये सोचो ठीक है आपको क्या करना है आप खुद सोचो यहां पे देखो मैं वही चीज बताने वाला हूं अरे सर दो नए आदमियों का निकालना है ना तो दो आदमी है, इनका निकालना है मुझे कैसे निकालूंगा अरे मुझे पता है कि जो सात थे ना उनका पैंतीस था अच्छा पैंतीस तो मैंने यहां पे लिख दिया कोई दिक्कत आपको अब दो बंदे आए हैं ना तो आए हैं तो प्लस और आने के बाद कितने हो गए सात और दो नौ हो गए ना अब नीचे क्या आएगा दो बंदे आए तो दो लिखिए क्योंकि पहले जब एक आया था तो मैंने नीचे एक लिखा था है ना और पांच में एक जोड़ा था उसी तरीके से अब मेरे सामने क्या स्थिति आ चुकी है कि इन दोनों का अंतर कितना है माइनस का टू हा या ना है ना और यहां से मैं देख पा रहा हूं कितना आंसर आ जाएगा आपका भाई पैंतीस दो से दो कट गया माइनस नौ आप करोगे आपके मजे आपके मजे हो चुके हैं समझ में आ रहा है आपका आंसर आ जाएगा छब्बीस साल और यह छब्बीस साल क्या है जल्दी से मुझे बताओ मैंने क्वेश्चन पूछा था कि दो सदस्यों दो आदमियों की औसत आयु आई है ये औसत आयु और मैं ये आपसे पूछता हूं कि दोनों की आयु का योग कितना होगा जल्दी से मुझे बताओ सब लोग मैंने क्वेश्चन क्या निकाला है आपसे अगर पूछे कि दोनों की औसत आयु निकालनी है तो ये आंसर होगा बात समझ में आ रही है दोनों की औसत आयु निकालनी है तो आंसर ये होगा अगर आपसे पूछे कि दोनों की आयु क्या है दोनों की आयु का योग क्या है तो आपका आंसर क्या होगा हाँ कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा वाई फाई स्टडी का सेवन जीरो टू डबल थ्री डबल थ्री सिक्स सेवन फाइव ठीक है यहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो आपका सही आंसर है फिफ्टी टू तो फिफ्टी टू आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ देयर एज सम ऑफ देयर एज हो गया ना क्लियर हो गया ना अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं सबका आंसर आना चाहिए और सबका आंसर सही आना चाहिए मैं ये कह रहा हूं मेरे फैमिली में आठ मेंबर हैं और आठ मेंबर की एवरेज एज आपको दे रखी है एवरेज एज आपको दे रखी है चालीस ठीक है एवरेज एज आपको चालीस दे रखी है अब आपसे बोला जाता है कि दो आदमी निकल गए दो आदमी निकल गए तो औसत आयु एवरेज एज आपकी कितनी हो गई एवरेज एज आपकी हो गई बयालीस देखना आदमी निकल गए हैं तो बयालीस हो गई है ठीक है चलिए कोई बात नहीं तो आपको बताना है जो दो आदमी गए हैं ना दो आदमी की आयु कितनी थी जो गए हैं उन दो आदमी की आयु कितनी थी ठीक है दो आदमी की आयु पूछी है मैंने मतलब आयु का योग है ना तो मैंने औसत आयु नहीं पूछी है आपसे ठीक है तो जो टू पीपल हैं जो गए हैं रिमूव हुए हैं रिमूव पीपल की आपको एवरेज सॉरी सम ऑफ एज निकालना है चलेगा आंसर दीजिए सब लोग मेरे लिखने से पहले आंसर आ रहा है अच्छी बात है देखो कैसे करना है भाई आठ आदमी है चालीस है तो चालीस तो जोड़ ही दीजिए आप अब मेरे प्यारे भाइयों दो निकले हैं ना तो निकले हैं तो माइनस आएगा अरे सर सीधी सी बात है माइनस ही तो आएगा क्योंकि जब आ रहे थे तो प्लस कर रहे थे आप है ना चलिए कोई बात नहीं तो अब कितने हो गए बंदे छ हो गए भाई आठ में से दो गए तो छ हो गए ना छ हो गए अपॉन कितने गए हैं दो गए हैं तो दो का भाग दे दीजिए ठीक है अब अंतर कितना आया है बयालीस में से चालीस घटाओगे दो और आपका आंसर आ जाएगा भैया चौंतीस अब चौंतीस तो आपकी आ गई है 
ठीक है अब दो गए हैं तो उनकी आयु का सम पूछा है तो चौंतीस दुनी अड़सठ तो आपका आंसर आ जाएगा अड़सठ क्लियर हो गया समझ में आ गया तो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं मस्त एक चीज से आपको छह छह निशाने लगवाऊंगा मस्त वाले ठीक है ना एक तीर से क्लियर है तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया है अच्छा लगा है दिल से लाइक करिए और तैयार हो जाइए सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्शन ही सबसे बड़ी डिमांड है और वही आपका करवाएंगे उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें क्योंकि शेयर करोगे तो वही तो केयरिंग है और जितने लोग पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होगा अच्छा लगता है है ना तो सब पढ़ें यही हमारा उद्देश्य है आप मस्त पढ़िए टेंशन मत लो यार दिमाग में गलत सोचो मत क्योंकि गलत सोचोगे तो नुकसान आपका है सीधा सोचो सिंपल सोचो कि भाई सटीक चीज है सर ने साफ कर दी ना सारी चीजें बेस्ट होगा बेस्ट होगा और हमेशा बेस्ट ही होगा क्लियर तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है दिल से लाइक जरूर करिएगा जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेंगे जो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएंगे जिंदगी उनके लिए बेहतर हो जाएगी और लास्ट में फिर से वही मोटिवेशनल क्वेट जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ में ये लीजिए आपके सामने फिर से मोटिवेशनल क्वेट रखा और फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूं कल से तैयार हो जाइए 11 बजे फुल फ्लैश कि कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं उम्मीद है कि आप बेहतरीन को ना खोएं चलता हूं बाबा होप यू लाइक इट लव यू ऑल हमेशा की तरह वही प्यार वही आ, सब कुछ बरकरार रहेगा चलिए चलता हूं